Спасибо большое. Теперь к Армении, с вашего позволения. 9 ноября в МИД страны в привязке к проекту перекресток мира заявили, что Республика Армения никогда ни в каком документе не соглашалась на какие-либо ограничения своего суверенитета. И ни на каком из ответственных ее суверенной территории не может быть установлен контроль третьей стороны. Вот как бы вы в этом контексте прокомментировали материалы СМИ, где Россия обвиняет в давлении на Армению в целях реализации Загизурского коридора. Ой, давайте прям комплексно ответим на этот вопрос, потому что, честно говоря, эти инсинуации, они просто надоели. Первое. Мы не используем термин Загизурский коридор. Примитивно к этой части региона мы говорим о маршрутах, проходящих из Азербайджана в Нахичевань через Синикскую область Армении. Второе. Россия, я просто даже не представляю, о чем они говорят, когда используют слово давление. На кого, кто давит, я не могу понять. Возможно, какие-то у них есть факты, пусть тогда предоставят. Мы выступаем не за создание какого-то одного конкретного маршрута, а за полное разблокирование экономических и транспортных коммуникаций на Южном Кавказе. И выступаем за то, чтобы это происходило на транспарентах, взаимовыгодных условиях. Это же не только слова, это работа, и именно такая работа в интересах как Армении, так и Азербайджана, так и их соседей ведется в рамках трехсторонней рабочей группы под совместным председательством вице-премьеров. Разве об этом не знают в Ереване? Прекрасно знают. Разве когда-то работа в рамках этой группы вызывала нарекания? Никогда. Почему? Потому что она равноправная. Третье. В трехсторонней рабочей группе было достигнуто твердое понимание, что страны должны обладать суверенитетом и юрисдикцией над маршрутами, проходящими по их территории. Никогда не шло речи о создании каких-либо экстерриториальных коридоров, и это также хорошо известно армянской стороне. И четвертое. Трехсторонняя рабочая группа ведет свою деятельность на основе договоренности лидеров России, Азербайджана, Армении от 9 ноября 2020 года, 11 января 2021 года. Что же там зафиксировано? Там четко сказано о роли пограничной службы ФСБ России по контролю над транспортным сообщением между Азербайджаном и Нахичеванью. О чем о, именно об этом в деталях и говорилось на брифинге. Все это не является никакой новостью для официального Еревана. Тем более удивительным бурной реакцией МИД Армении на наши предыдущие комментарии по данной теме. Я хотела бы напомнить, что российские пограничники уже много лет успешно охраняют границы Армении с Ираном, Турцией в соответствии с двусторонними договоренностями. И еще, это тоже очень важно, то, о чем, к сожалению, Ереван молчит. Процесс разблокирования коммуникаций, запущенный лидерами трех стран в январе 2021 года, до сих пор так и не доведен до конца. На протяжении этих лет мы несколько раз вплотную подходили к принятию пакета взаимовыгодных решений, решений, которые бы дали возможность и Армении, и Азербайджану пользоваться дорожной инфраструктурой друг друга. Таким образом, был бы сделан огромный шаг вперед к общему оздоровлению армяно-азербайджанских отношений и стабилизации ситуации на Южном Кавказе в целом. Но этот шанс был неоднократно упущен. В очередной раз в этом году... Когда по итогам трехстороннего саммита 25 мая в Москве лидерами было поручено трехсторонней рабочей группе завершить работу по согласованию технических вопросов разблокирования. Неделей позже, 2 июня, на 12-м заседании трехсторонней рабочей группы, был зафиксирован существенный прогресс в переговорах. В частности, было достигнуто общее понимание относительно восстановления и организации железнодорожного сообщения между Арменией и Азербайджаном. Но опять армянскому руководству что-то помешало финализировать договоренности на бумаге. И мы хорошо знаем, что помешало. Это добрые, в данном случае надо взять это слово в кавычках, советы западной, западных друзей а, нынешнего руководства в Армении. Вот эти друзья, вместо того, чтобы содействовать реализации трехсторонних договоренностей а, и, соответственно, примирению... Баку и Еревана торпедируют все то позитивное, что удается достичь. Торпедируют российские усилия, пытаются навязать свои рецепты армяно-азербайджанской э, нормализации и продвигают вместо нормализации псевдонормализацию. 
Вот именно это мы увидели на встрече под эгидой Европейского Союза в Гранаде 5 октября, где, кстати, заявление по региональным делам было принято о отсутствии Азербайджана. Но это просто к вопросу о методологии работы. Либо равноправная работа в трехсторонней группе, либо вот как это было в упомянутых мной обстоятельствах. В итоге Армения, действуя по наводке США и Европейского Союза, вне рамок трехсторонних договоренностей, ну, на наш взгляд, просто сильно рискует оказаться отрезанной от будущей конфигурации региональных коммуникаций. Я просто приведу доказательства. Вот много где США и Европейский, и Европейский Союз, а Европейский Союз и как объединение, и по отдельности выступали гарантами. Мало где у них получалось сделать что-то хорошее и позитивное. Чаще всего они много обещают, мало делают и используют ситуацию исключительно в своих собственных целях. Русофобия у них на повестке. Антироссийские шаги – то, что является, мне кажется, их какой-то дорожной картой, маниакальной страстью. Им абсолютно все равно на будущее стран того же самого региона. Им абсолютно все равно, как из этих ситуаций будут выпутываться страны, народы, какие издержки они при этом будут нести. Их интересует одна маниакальная цель. Как всех рассорить, как бросить вот этот камень, который всех пересорит в гущу событий, как подарить яблоко раздора, чтобы все пересорились, ну и так далее, и так далее. Примеров огромное количество. Майлана, еще один вопрос по собственно, тому же региону. Как в России оценивают перспективы возвращения армян, покинувших э, Нагорный Карабах, обратно в регион? Вы знаете, этот вопрос задают все чаще э, и журналисты, и э, жители э, Нагорного Карабаха, которые покинули свои дома. Мы приветствуем недавние заявления высокопоставленного представителя администрации президента Азербайджана о гарантиях прав, безопасности, экономического благополучия для армян, которые хотят вернуться в Карабах. Мне кажется, это очень важный и своевременный сигнал. И мы будем всячески содействовать данному процессу, имеющему принципиальное значение для примирения Баку и Еревана, в том числе по линии российского миротворческого, миротворческого контингента.